ഹലോ എവറി വൺ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറാണ് മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണോ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ വാലൻഷ്യലിലുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് 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 ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇമാജിൻ ചെയ്യും അതിലൊരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനും തേമൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷനിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിതറി പല ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് തേമ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദി റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ദി ആവറേജ് തേമ വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് സീറോ അല്ലേ അതായത് ആവറേജ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് യു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദി ആവറേജ് ഇനീഷ്യൽ തേമൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതായത് രണ്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻസും വേറെ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു വേറൊരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മളൊരു സെല്ലോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡും രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലായി മാറി അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയോ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റാൻഡം മോഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതിനൊരു മോഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് വരും ആദ്യം റാൻഡം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് മൂ കേവ്ഡ് പാത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിനൊരു മോഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ആ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് അത് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഗറും ഈ കേ ഈ പാത്തും കാ ഈ പാത്തുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സും എഴുതി വെക്കുക വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദി കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ ചാർജ് ഇ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ
ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പിന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ദ ഫോർ ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് എൻഡ് അല്ലെ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് മൈനസ് ഇ ഇ ആയിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വേഗം ഫ്രീ ആയി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല എല്ലാവരും കൂടി നിരയായി ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും ഒരു കൊളീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി ഒന്ന് ഡിമ്മാവും എഗെയിൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എഗെയിൻ വേറൊരു കൊളീഷനിൽ ഡിമ്മാവുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനലിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നായ ഇട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓടും അല്ലേ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പിറകിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂലേ നായ വരുന്നുണ്ടോ എന്നോ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരത്തിൽ ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എനർജി കുറഞ്ഞു എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് വേറൊന്നിൽ ഇടുമ്പോൾ എഗെയിൻ കുറയുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നായ പിറകിൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു കൊളീഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിമ്മാവുന്നു ആ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൊളീഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു കൊളീഷൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈം കൊളീഷൻ ഇല്ലാതെ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം ഇൻട്രവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ദി ആവറേജ് ടൈം ഇൻട്രവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ആണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പാത്ത് ദി ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സഫർ ഫ്രീക്വൻ്റ് കൊളീഷൻസ് ദി എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി ഗെയിൻഡ് ബൈ ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിസ് ലോസ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് കൊളീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ദി ആവറേജ് ടൈം ഇൻട്രോൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി ആ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി അതായത് വെലോസിറ്റി കൂടി ആ കൂടിയ വെലോസിറ്റി ഒരു കൊളീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ ഡിമ്മാവുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത കൊളീഷൻ വരെ ആവുമ്പോഴേക്ക് കൂടുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു അറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആവറേജ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു എ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ടോ ടൈം അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി കാണാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എടുക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആവറേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എന്തായിരുന്നു സീറോ ദ ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ടോ എ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടിയത് മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇ ടോ ബൈ എം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക്
വീക്ക് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സഫിക്സ് ഡി എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇ ടോ ബൈ എം ബോക്സിലാക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ മൈനസ് ഇ ആണ് ഈ മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ആവറേജ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എ ടോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ആവറേജ് എടുക്കണം അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നതിന് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് ആവറേജ് വിലോസിറ്റി അല്ലേ അതായത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വി എൻ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും അതേപോലെ യു യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടി എൻ ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തത് ഓരോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേമിൽ വരാതിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാം ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഏതിൽ നിന്നാണ് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയത് എഫ് എന്ന ഫോഴ്സിലൂടെ അല്ലേ എഫ് സെയിം ആണ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഇ സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എഫ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സലറേഷനും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നു ആവറേജ് തേമൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഈ ഒരു ടൈം അതായത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നു ടോ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ താങ്ക് യു